。就算你跟老齐是自由恋爱，你也应该先搬出去，等大太太跟老齐办了离婚手续之后，你才可以跟他在一起。你让我离开老齐，那如果我就不搬呢？如果你不搬出去，按照新婚姻法来说，老齐是犯了重婚罪，是要吃官司的。行啊，你的话我才不信呢、啊！你别吓唬我，哪有这样的道理啊？当然有，玉珍说的是对的。二太太，你回去仔细看看婚姻法，上面确实有重婚罪这一条。作为新中国的公民，我希望你做个遵纪守法的公民。哦。那我倒要仔细读读新婚姻法了。不过我想问问，这婚姻法是不是对人人都一样啊？当然都一样啊。那好啊，都一样，为什么你们不教育教育他们家人呢？不就是因为他们家公公帮你们买了一架飞机吗？一只飞机翅膀就能堵住你们的嘴、啊？那好办呀，明天叫我们家老齐给你们买只大飞机来，不就完了？二太太，你说什么呀？我听不明白。你听不明白是吗？那么我告诉你，你们家公公在家里养了个戏子还嫌不够，在外面又养了一个东阳老婆，你还不知道吧？我给你看看，你们都看看啊，看看看看、啊，这怎么解释？啊、这哎呦，这什么呀？哎呦，我看，哎呦，我看看，哎，这，你看，哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦我看看，真的。找你呢，来到妈妈那儿去。金梅，啊、把新华抱进去，我有话跟陈勇说。哦。少奶奶，啥事儿？陈叔，你来这个家多久了？回少奶奶，佣人里边就数我醉酒。满洲国那会儿我就来了。那你告诉我，新华的奶奶是怎么死的？说呀，到底是怎么死的？少奶奶，您突然问起这个，我不知道该怎么回答。你们都说他死了，其实他根本没死，他活得好好的。少奶奶。您别为难我，我就是一个看门的老头，老爷的吩咐，对我来讲就是圣旨啊。好，你不说什么，你们都不说，全都在骗我，就我一个人蒙在鼓里。你不说，郑管家也不说，表姑他也不说，表姑奶奶跟你一样。他啥都不知道，他如果知道了，就不会。哎，我又多嘴了。哎，纸包不住火呀。哎，好，乖哈，嘿嘿嘿，好，好好好。爹，玉珍回来了。爷爷喝酒，喝酒。啊，新华。看你娘回来了，春花，给玉珍盛晚饭、嗯。是，不用盛，我不饿。春花，金梅，你们先出去吧，把新华也带走。哦，来，小少爷。哎，去吧。嗯，我们走了。我也回避一下吧，表姑，您也去听听吧。啊
。玉珍，出什么事儿了？你说。爹，我嫁过来这么久，一直都很尊重你。今天，我有句话想问你，希望您能跟我说实话。好好好，有什么话想问，你就问吧。新华的奶奶是怎么死的？嗯，表哥，我好像听你说起过，是得伤寒症死的，是吧？是这样吗？爹，您说话呀。他们说的不是真的吧？他们都说什么了？他们说，说新华的奶奶是日本人，而且现在还活着。是真的吗？他们肯定是在瞎说。表姑，您看看这个吧，表哥。照片上的女人是谁呀、啊？秀子，她是郭东的母亲。爹，你能解释一下吗？自从他走了以后，这扇门我从没对任何人打开过。今天，我要让你们看看是这个房间的主人，也是郭栋的母亲，姓华的奶奶。她叫青春秀子，是我心爱的妻子。四五年日本投降以后，她和她的父母被遣送回国，我实在留不住她，就照她在中国生活的样子。把这个房间保留了下来，这就是这间屋子的秘密，也是我要给你们解释的。玉英，我对不住你，我应该早一些把这一切全都告诉你。
羞耻，你到底在哪？怎么了？这么大的雨，你快回屋吧，当心着凉了。无可奈何，花落去。表姑奶奶，您这是怎么了呀？意外，断桥边，寂寞，开无主。已是黄昏，独自愁，更住风和雨。少奶奶。来，喝鸡汤了。少奶，少奶奶，您怎么了？姬妹，如果有人突然告诉你，你有一个日本婆婆，你会怎么想？日本婆婆，我不敢想。我有一个日本婆婆，我姥爷，我舅舅，我姨，都死在日本人手里，我怎么就成了日本人的媳妇儿？少奶奶，咱姥爷是中国人，你是中国人的媳妇儿。金梅，去国栋他们那儿怎么走？少奶奶，你是要去看少爷吗？我要去找朱国栋，那个地儿挺远的，有好几十里地呢，得坐马车去。那明天早上叫金珠准备车。哦，那老爷他知道你要去看少爷吗？我去哪儿还要告诉谁吗？对,对主角大院来说，那个暴风雨之夜，注定是个不眠之夜。一张照片。揭开了爷爷卧室里的秘密，也打开了爷爷尘封已久的一段感情。然而，爷爷的这段感情，却让大院里的两个女人辗转难眠。母亲是因为接受不了有个日本婆婆这个现实，因为日本人曾经带给母亲一家的，是难以抹平的刻骨之痛。而对表姑奶奶来说，爷爷的这段感情。宣告了爷爷卧室里的那扇门，为什么永远不会为他敞开？月英。坐，云英，你坐。找我，有事吗？现在你才明白，我为什么不把卧室向你敞开了吧？我不想提这件事。今天，我必须把话说明白。很久以来，我知道你对我的情感。说心里话，我也很喜欢你。
，可是我不能背叛了良心，不能背叛秀子。他们一家人是我的救命恩人，秀子是我深爱的女人。我理解。不，云英，是我对不住你。这么多年了。由于我的自私，我一直没勇气对你说我心里真正想说的话。今天是说这句话的时候了。既然我们没有缘分成为夫妻，还是让我们做兄妹吧。是我对不起你，我不会再有奢望。谢谢，谢谢你，这么些年给我落脚的地方。谢谢你给我一个能遮风避雨的温暖的家。我不仅不知恩图报，还做了一些伤害你的事。只要你能幸福，我就离开。表妹深明大义，我深感欣慰。云英啊，这些钱和房契是为你准备的。房子是本市的一座小院子，这些钱拿去做点生意，将来好好过生活。我不想要这些，我也没有资格要。将来的日子还长，找个心疼你的人，好好过日子吧。好吧，你的生日快到了，该好好办办。让我给你做完寿之后再走吧。运营。英，小朱啊，矿部批准了我们的方案，我们一边把日本留下来的旧坑道进行开采，另外呢，继续寻找新的煤层。但是日本人把这煤层最后的六号井给炸毁了，坑道里还灌满了水。要想开采，必须排水。可是我们现在没有大型的排水设备，这倒是个大问题。陆处长，我知道哪儿有抽水设备。哪儿？五号矿井。日本人走的时候，把几台大型的抽水机藏在五号矿井的一个洞里面。本来是想炸毁的，可是没来得及就跑了。你怎么知道的？哎，我二叔在这矿上干过，是他告诉我的。小柱，太好了，我马上去告诉高书记。刘师傅，还有多远呢？我二叔说，呃，过一个三岔路口就不远了。呃，大家抓紧时间走吧，不然矿灯就没电了。小安，你快跟上。陆工，你们先走吧。是不是累了？来，我拉你走。哎呀，不用不用，你先走吧。没事，小安，你不知道，这矿坑是日本时期留下的废坑。情况复杂，岔路又多，一不小心就会走丢的。我必须要保护你。我我不用你保护，陆工。哎呀，你先走吧，别管我了。人家特殊情况来了。什么特殊情况？哎呀，女人的特殊情况刘师傅，快到了吧？哦，快到了，就在前面。哎，你怎么不走了？啊，你先走吧，我想方便一下。啊。高书记，高书记
儿，冒顶了。刘师傅，刘师傅呢？奇怪，刚才还在这里，怎么突然就不见了？他说他要方便一下，没跟上来。我们进了，我们上当了，被人家引进了陷阱。高书记，小号翻译，他没跟上来，他去哪儿了？他说，他生理周期来了，所以，哎，高书记，怎么办？我不应该问你们的话。他的危机，你们是专家，您在是大，应该知道答案。高书记，这是人为造成的呀。这个我不管，你们一定要想出办法来。确保苏联专家能够安全出警。高书记，办法只有一个，我观察了一下，坍塌面不是很大，我们可以挖一个逃生的洞，好吧？该怎么办？你来指挥。哎都走吧！有人吗？助攻，路过，你们在哪儿啊？有火柴，啊，我这有，给我。上保重、嗯，新华就交给你了。嗯，您放心。少奶奶，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，我还是把新华带走吧。啊，我带她回娘家。少奶奶，您慢点。少奶奶坐好了，这，这，这，高书记，还是没看见小韩翻译啊？到三岔路口了。那前面你哥，他也许走这个口了。咱再等等他吧。那都不是他的危机，哥的巴子你的热。别说了，翻译不在，说也听不懂。你的帽子呢？去我一宿日蛋！的，高书记，苏联专家的意思，好像是赶紧撤，别理他们。小韩也不在，不理怎么行啊？他们苏联专家出了问题怎么办？撤，不能喊翻译了，没有时间了，一定要保证苏联专家的安全，快撤吧！走，快走！跟我走！小朱。你还站着干什么，高书记？你们先走吧，我去找韩翻译。快撤！朱国栋，你给我回来！有人吗？
，小海。井底之蛙了，没关系，现在有我在，你就不用害怕了。高书记他们已经脱险了，他们一定会叫矿上的人来救我们的。脱险？对，他们怎么了？刘德宝把我们带进了陷阱，矿都冒顶了，我们差点出不来了。高书记出来了，高书记，高书记，没事吧？高书记，有不正事。安排人把苏联专家送到矿山医院包扎一下。是，扶着点，来，跟我走。走走走，走。高书记，韩发爷和朱国栋怎么办？马上通知矿山救护队下井救人。是。哎，等等，通知矿保卫部，立刻拘捕刘德宝。是。走了，你为什么要回来救我？哎，我要更正一下，我还没评上工程师，我只是个技术员。就叫你助攻，助攻，助攻，助攻。好，好，好，好，助攻就助攻。<笑>你还没回答我问题呢，为什么回来救我？因为你是个姑娘。就这么简单？哎，你还需要别的什么理了？哎，我们是一块下来的，就应该一块出去。可要是我们出不去了呢？你后悔吗？没想过。现在想呢？不，不后悔。你为什么不后悔呀、啊？你本来可以安全脱险的。那样的话，我会一辈子良心不安的。你说我们会死吗？不会。为什么？我们还这么年轻，不应该死、啊。可我刚才想到过死。你没来的时候，只有我一个人，到处一片漆黑，我害怕极了。那现在呢？现在不害怕了。哎呀，好了好了，都别说了。这样，闭上眼睛睡一觉，节省体力。只要我们还活着，矿上一定会派人来救我们的。啊，睡不着。高书记，刘德宝已经逃跑了。通知安平市公安局，请他们协助追捕。好的。下面情况怎么样了？派人下去查看了。高书记，我们找了一圈了，一点线索都没有。怎么回事？除了零号坑道，其余的我们都搜遍了，就是没见到朱技术员和小韩翻译。零号坑道为什么不搜啊？那是一条死亡坑道
，上面有明显的警示标志，他们应该不会去那儿。万一他们没有看见呢？再去搜！啊，火要见人，死要见尸。是，走。周公，嗯，周公、嗯，什么事？嗯，我睡不着，陪我说说话吧。好吧。嗯，我说你啊，根本就不该来矿山。这矿山呢，不是女人待的地方。你歧视妇女？我说的是实话呀、啊。女人就不该在矿山待着。可我喜欢这种生活。你跟别的女人不一样。别的女人？怎么不一样？你说话呀，怎么不一样了？嘘，等等，你听。嗯。你们在哪儿？小韩翻译。小韩翻译。朱技术员。朱技术员。小韩，你听，他来救我们了。我说过，我们会活着出去的。你干嘛？我高兴，开心，我们还活着。出去的时候，我要当着众人的面大喊一声，大喊什么？能听到吗？到时候你就知道了。朱技术员，我们在这儿，在这儿呢，在这儿呢。没有管你，你不会怨恨爸爸？我为什么要怨呢？爸爸，您做的是对的。苏联专家，他们来是帮咱们搞建设的，他们的生命比什么都重要。真是个懂事的孩子，你知道吗？爸爸刚才还以为再也见不到你了。你要是有点什么，你爸爸是不会原谅自己的。爸，爸，别说了。您看，我不是好好的吗？幸好朱国栋救了我。对了，爸，我要宣布一件事情。宣布什么事啊？等会儿啊。朱国。周哥，小韩翻译，朱国栋去招待所了，他媳妇儿来了。他媳妇儿？对，还有他儿子来了，哎呦，秀华，来，爸爸，爸爸，来来来来来，爸爸亲亲，我还给你，你的主。哎，玉珍，怎么了啊？你怎么了？朱国栋，你有什么事瞒着我？我什么事瞒你了？我问你，你不是说你妈已经死了？你说呀！我都知道了。当初你为什么不告诉我？你有个日本吗？秀华，来，来，玉珍，不告诉你。
你的原因呢，是因为到了安平以后，我们家就把这个事埋葬了，都不愿意提起了。可是你为什么要骗我？说他已经死了。你让我怎么告诉你啊？我告诉你他还活着，还在日本。你以为我愿意提起这事儿吗？我也不愿意日本人做娘啊。可这事由得了我吗？所以你就骗我，说他死了，还死于伤害。你为什么不在娶我的时候告诉我？你要告诉我，你是日本人生的孩子，我会马上就走，我绝不会嫁给你。当初你嫁过来的时候，不是也骗我了吗？咱们不就扯平了吗？扯平了？你觉得这扯得平吗？我家那么多亲人死在日本人手下，你觉得这扯得平吗？那你说让我怎么办呢？你说怎么办？我也不想要这个家，我也不想有这么个日本母亲。为了这个，我跟我爹吵过闹过，可他就是念念不忘。你说让我怎么办呢？怎么办？我只求我丈夫能够告诉我一声，而不是瞒着我把我当傻瓜。你以为能瞒我一辈子吗？对不起，对不起，有什么用？我现在已经是日本人的儿媳妇了，我对得起那些死在日本人手下的亲人吗？玉珍，你听我说，玉珍，玉珍，你听我解释啊，玉珍啊！主公，呃，妈妈。哎，玉珍，玉珍，玉珍，玉珍。哎，嫂子，哎，哎，于真，哎，朱局长，朱局长，嫂子怎么了？于真，不许停，快走！于真，于真，主公，啊，让你见笑了。他怎么可以这样对你呢？这不怪他，谁让我有一个日本母亲呢？啊！那是母亲和父亲间的第一次冲突，因为一个异族女人，母亲第一次这样对待父亲。母亲心里很矛盾，她既深爱着父亲，可是又不能容忍父亲身上有一半日本人的血。而且这种血，曾经是让他那么深恶痛绝。杨对不起。他不知道该怎么办才好，他决定回娘家去好好想想。你妈妈离开你的时候，你多大？高中二年级。他对你好吗？他跟所有的中国母亲一样，眼里只有她丈夫，只有她儿子，唯独没有她自己。他从来没有对我说过一句重话，他说话像唱歌一样，可我还是怕他。为什么？怕他那身穿着。他总是穿着和服。我上小学的时候，有一次他去接我，我们班有个女同学看到他居然就哭了。后来同学们都远离我，从那时候起。我就不喜欢这个家了。其实你妈妈也挺可怜的，她在民族恩怨和亲情的夹缝里生活。是啊，其实我妈妈没有错。可在中国人的记忆里，尤其在我们东北，日本人对中国人的伤害确实太深了，这道伤口是难以愈合的。他应该理解你啊。我倒是能理解他。你们的婚姻是包办的吧？啊，一开始是，后来也不是。他上过学吗？没有。他家里很穷，上不起学。这就是差距，你们根本没有共同语言。你应该勇敢的挣脱这种没有爱情的婚姻，去追求自己的幸福。不，我们有爱情。如果不是我母亲的事。我们也很幸福
你在欺骗你自己。你知道我出来以后，当众要喊的是一句什么话吗？喊什么？我爱你。你是一个真正的男人，在我最需要帮助的时候，你出现在我的面前。我心目中的爱人就是你这样的，才华横溢，风度翩翩，坚定执着，又有绅士风度。我要追求你。哎呦，别再添乱了。我不是添乱，我是认真的。当我知道你已经有爱人孩子的时候，我的心都要碎了。韩翻译，我跟我媳妇感情很好，我希望你以后别再说这种话了。你是在欺骗自己，我不会放弃的。快快！哎呦，闺女回来了，宝贝孙子，抱抱，抱抱，哎，快给我，给我，哎呦，抱抱，快拿抱抱呀！娘，乖乖哟，闺女咋没回来呢？哎呦。闺女刚回来，把包袱拿进去。乖孙子进屋啊！外屋风太大了，快进屋去。哎呦！啊！哎，玉珍！哎，玉珍！哎！哎！哎！玉珍！回娘家了啊！彪子哥。哎，别别别叫彪子哥了啊！人家现在叫杨解放。哎，对对，解放解放。为啥？哎，得跟下形势啊！你还真会见风使舵。哎，人家现在啊。都当上干部了，是互助组长，基层干部，基层干部。哎，哎，这小少爷呢？进屋了。呃，我抱不去，我抱不去。哎，睡着了。哎，你看，我没福气抱他娘，还不能抱抱孩子吗？这是。走开。瞧你当了干部，还满嘴喷粪。哎，没正格的，你说你。哎呀，不抱不抱，见他我就来气。哎，你说他爹多狠心的啊！你把孩子弄进城就弄进城了，你把孩子他娘也弄进城了，你弄得我们这些年轻人连一点念想都没了。你这彪子，你还越说越来劲了。哎，于正，那就赶紧进屋去啊！进去抱抱啊！哎，你就别扯犊子了，咱俩合计合计这爱国粮的事儿啊！你说你这一天到晚的就没个正经事儿。是是是是。哎，我说你别看了，你帮帮我啊！过来，帮帮我啊！哎呀，这窗帘好好的，你折腾什么呀？你不知道，哎呀，我以前啊在街上走着，看谁家挂粉色窗帘，那我都忍不住多看两眼，心想咱以后要是有房子了，咱也挂粉色窗帘，多温馨呐！哎，你看呢？咋样啊？<笑>好好好，我说你啊，典型的小资情调。<笑>哎呀，人家喜欢嘛。哦，又说人家、哦哦、喜欢喜欢喜欢就行，<笑>不说你了，不说你了。你看，让你干点活都难，又来人了，开门去吧。嗯，指挥谁呢？哼，祝老板，方市长，我没打扰你们吧？嗯，没有没有，看你说的。来来来，快请快请，小草啊，祝会长来了。哟，祝会长来了啊！来啊，请坐，请坐。来来来，好，请好。我给你们沏茶啊。来，坐好。哎呀。你可真是稀客呀，方市长，我们家的事儿，您都听说了吧？听说什么？你先看看这个吧。照片上这个人，是你吗？是。哎，闺女，你进来，我跟你说个事儿。你公公啊，昨天派车接你，你上哪儿去了？我跟你说话呢，你上哪儿去了？匡生，那什么，你你跟国栋闹别扭了？没有。玉珍啊，你是个听话的孩子，娘啊还是得说你
，姑爷啊是个好人。上次来，满屯的乡亲啊都夸他，说他懂事儿、和气，连杨彪子都不得不服，说你呀、啊、找了个好人。娘，你甭说了，别拦着我。你嫁出去也是我闺女，该说还得说你。这两口子闹别扭那是常事儿，哪能动不动就走啊？你看你公公。又派人又派车的接你，你不是闺女，怎么了？哎，好孩子，说话呀，说话呀！我的老家原来在黑龙江呢，爹挖煤，有一次矿井冒顶，我爹和井下的工人就再也没有上来。后来我母亲嫁给一个木匠走了，就把我留在了奶奶家。奶奶死后，我就开始四处流浪。我走到了哈尔滨，我又冻又饿，晕倒在了一个大户人家门口。这家人是日本人，开了个诊所，主人叫青川永志。是吉善诊所吧，在道外的青藤巷。哦，你怎么知道？我知道，我就是哈尔滨人。后来，那家人看我是个孤儿，就慷慨的收留了我。中日之间的仇恨，像雪一样慢慢融化。青川先生有一个女儿叫秀子，比我小两岁。是一个非常漂亮、温柔的姑娘，是照片上这个女孩吗？对，就是她。我姥爷和小舅都是被小鬼子害死了，还有那么多乡亲们都死在小鬼子手里。你说我心里能不难受吗？怎么就这么巧？怎么就这么巧啊？后来我们相爱了，青川先生对我们并没有半点阻挠，而是爽快的答应了，因为他对我说，他深爱他的女儿，女儿的幸福。就是他的幸福。天下的父亲，心愿都是一样的。我的岳父是个非常善良的日本人，在他的眼里，只有健康人和病人之分，没有中国人和日本人之分。我经常看见他，半夜三更出诊。嘴对嘴的做着人工呼吸，抢救着中国人。从他身上，我才知道，日本人当中也有好人。我岳父就是一个心地纯正、善良的日本人。是啊，绝大多数日本人都是无辜的。两国的仇恨，那都是日本军国主义种下的，他们才是罪魁祸首。我岳父非常憎恨日本侵略者，他说日本侵略者根本不配人这个称号，所以我不恨我岳父，不恨我的岳母，我和秀子深深相爱着，我们两个一起长大，一起上学，一起做生意。可是当时他对中日之间的矛盾。是根本就不能理解，不仅他不能理解，很多人都不能理解。日本给中国人的伤害，实在是太大了。我永远也忘不了那天他们一家人被遣送回国的情景。当时我去车站送他，秀子大声的对我说。
说这是为什么？我当时眼睛看着他，我无言以对。对不起他走了，走了。真是个有情有义的男人。我以前对商人的印象总是不太好，可朱万成让我改变了看法。我倒是从这件事情上。看到了那些人的垂死挣扎，你什么意思？你是说，有人故意挑起这件事？对，安平是工商界，表面上看风平浪静，其实是暗流涌动啊。像朱万成这样识大体、顾大局、一心拥护新政权的领头人，一开始就屡遭他们攻击。恨不得置他于死地。哼，在黔驴技穷的时候，用无耻的拿人家感情做文章，来挑拨人家家庭关系，让朱万成心力交瘁，以达到他们不可告人的目的。老方，咱们帮帮他吧。看见一个大男人掉眼泪，我这心里挺难受的。好，要不。这个任务就交给你吧。你说交给我？对。听朱万成说，他的儿媳妇气得回了娘家。你在靠山屯工作过，你去劝劝明玉珍，好好的跟他讲讲道理。要不，还是先做做祝国栋的工作吧。不行，国栋现在正在抓紧时间跑煤层，你知道吗？煤炭工业是一切工业的基础，咱们安平市啊，要建成全国的重工业基地，矿山建设那是刻不容缓呐、啊。苏联专家已经同意了他们寻找新煤田的方案，这个时候啊，千万不能让他们分心。嗯、哦，对了，过几天我要去他们那儿检查工作，到时候啊，我找他谈谈。这边，你还是先劝明玉珍。让他早点回家，啊。嗯，好吧。哎，小韩翻译。啊，罗工你也在。啊，我我。周工，给你。啊，什么呀？夜宵。啊，不用了，伙房啊，每天都送的。伙房是伙房。你看。这是我自己烙的鸡蛋饼，赶快趁热吃吧。哟，小韩翻译可是够偏心的啊！这么多人加夜班，只给小祝一个人送夜宵啊？那是，我这人一向礼尚往来。那次在黑乎乎的坑道里，你要来救我，我也天天给你送夜宵。那天是你爸，高书记，让我护送苏联专家撤离的。哎，不信你问小祝啊。是高书记下的命令，我开玩笑的。来，主公，你请大家尝尝吧。大家要是喜欢吃啊，我每天都给你们送夜宵来。来，好，哎，来来来，大家品尝一下小韩翻译的手艺啊。来，我尝尝。尝尝。那得尝尝。我尝一个。好吃吗？真好吃啊！都尝一尝。尝你啊！尝你啊
，你看谁来了？大娘，哎、这是谁呀、啊？稀客，女真，快点，快点，你看谁来了？出来哎！哟，袁大姐，你咋来了？娶你回娘家就不许我回娘家，我想我干儿子了，<笑>来了干爸爸抱，来了抱抱抱抱。哎，这儿子又沉喽。哎呦，娘，哎，多亏了袁大姐给我输了血，才救了我跟新华。<笑>妹子，这事儿还提？我听你爹说了，袁区长啊，谢谢您啊。哎呀，娘啊。袁大姐现在是安平市农委的主任，您得叫袁主任。谢谢袁主任。哎呀，大娘，啥主任不主任的？叫我闺女吧，听着舒坦。哎，闺女。哎，哎，儿子，让姥姥抱抱。来，哎，来，抱着抱着。哎，哎，玉珍，走进屋，我跟你说点事儿。哎，哎，走，你们进屋，待会儿给你们炒瓜子儿。哎。傻站着干什么？喂羊去！哎，我也喂。你也喂？那跟老爷喂羊去？快点抱着！哎呦，好饱啊！站着干嘛？搓苞米。哎、小韩，来给。哎，小朱，哎，把辣椒面拿来。好嘞。来了。哟，高书记，嗯，看不出你还挺能干的。嗯这都是让月竹那个丫头逼的。她的养父母啊是俄罗斯人，她习惯了养父母家的生活方式，时不时的让我烤肉给她吃。难怪小韩俄语这么棒。他养父母怎么是俄罗斯人呢？当初我参加抗联，生死未卜，我只好把他托付给邻居奥列宁。奥列宁家族祖祖辈辈在黑河经商，他有个中国名字叫韩之成。所以月竹啊，也跟着姓韩，啊，那现在怎么不把姓改回来、啊？没必要，姓氏只是个符号，不改还能让他记着俄罗斯的养父母。人要知道感恩呐、啊，不管他是什么民族，只要哺育过他，他就是他的父母。啊，就跟你家的情况一样，你不是有一个日本母亲吗？高书记，您也知道了。上午方市长来视察的时候，告诉我了。方市长也知道了。袁大姐进来坐。玉珍呐，刚才我当着你娘的面没好说。你说你能耐了啊？你咋还跑到矿山去闹啊？国栋他们上厕所都一路小跑，你说你倒好，还去添乱。你咋知道的？你别管我咋知道的，我跟你说，别使性子，赶紧给我回去。是不是国栋他爹请你来说情的？不是，是我们家老方，方市长。你呀，你别以为那只是你们自家的事儿。我听老方一说，我才明白，那是有人想利用这件事来做文章。哼，你可倒好，痛痛快快让人当枪使。袁姐姐，我不是胡搅蛮缠的人，可是我知道这事儿以后，我心里真的没法平静。你也知道，我们家这么多人。都死在日本人的手上。哎，我当然知道。可那都是日本侵略者造的孽、啊，关你婆婆什么事儿？哎，你婆婆就是个善良的家庭妇女，跟你娘一样，一辈子守着丈夫儿女转。可是我感情上就是接受不了。我一看见她那身衣服，我就来气。哎，那我要是说，这日本人里也有好人，也曾救过我的命。你相信吗？我不信。那好，那我就告诉你，那个曾经救过我命的日本人，就是你婆婆的父亲，青川永志医生。可正因为他是日本人，所以我才……嗯，羞于提起，不像话。乌鸦还知道反哺，况且人呢？在这一点上，你父亲朱万成先生就比你强啊。他至今深爱着你的母亲，是一个有情有义的男人。可打我懂事情，就受够了别人的白眼，所以不愿意提起。狭隘的民族主义
是一种很幼稚的情绪。你到过北京天安门吗？啊，没有。开国大典时啊，我就在天安门广场。团长告诉我，天安门城楼上挂着的八个大红灯笼，它的设计者就是日本人。是吗？<笑>日本人并不是侵略者的代名词。哎，聂荣臻元帅，你总该知道吧？啊，知道。抗战时期啊，聂元帅收养过两个日本孤儿。日本鬼子侵略中国，杀人放火。其实啊，两国人民都是受害者，罪魁祸首是日本军国主义。该上餐桌了，两个政治家，别老谈无关的话题了。好啊，好啊，咱们边吃边聊。小朱啊。你的专业知识是一流的，可是政治素质不及格呀。坐，哎，快坐。那年我在哈尔滨念中学，得了急性肺炎，高烧一直不退。我爹呀、啊，把棺材都给我准备好了，我娘不死心。她听说在道里有一家日本人开的诊所，里面有个叫青川永志的医生，人很好，也常给咱中国的穷老百姓看病。我娘就抱着一线希望去找他。这青春医生一听啊，二话没说就跟我娘来了，给我打了针，吃了药，整整守了我一夜，直到我烧退了才走。要不是青春医生啊，我恐怕还做不成新华的干娘呢。你说，这样的日本人是好人还是坏人呢？啊？那既然他们都是好人，为啥还要被强制遣返回国？哎呀，那是国与国之间的事，在非常时期也是没有办法的事情，只能那样去做，那是对事不对人。再说，你别以为被遣返回国的那都是坏人。哎呀，说实话，你婆婆和公公这一分别呀、啊，他们这心里得忍受多大的痛苦啊！你就别往他们的伤口上撒盐了。为你们两个顺利脱险，祝愿我们早日找到大梅田。干杯，来，干杯！哎呀，等等吧，<笑>还要再加一句祝词。什么祝词啊？嗯，为助攻的妈妈干杯。好，来，为你妈妈干杯，祝她老人家身体健康。干杯。干杯，主公，你想你妈妈吗？想，怎么不想？那就给他写信让他回来啊。连地址都不知道，他回国以后就没了音信。哦，我有个同学在外交部，我托他帮你打听打听。哎啊，这个主意好，来。为你们一家早日团聚，干杯！谢谢，干杯！一定要让老爷啊高兴起来。老爷，啊，老爷，啊啊！开这么多灯干什么？啊，表姑奶奶让开的。哎，没几个人吃饭，关了吧。就是因为人少，才要开这么多灯，让这屋子有点人气。对，表哥来坐下，来坐、啊。新华走了有几天了吧？快十天了。我马上就要过生日了。我这孙子怕是不会回来看我了。哎，没事，他们不来，有的是人要来祝寿。对，再多的外人，也不如自家人好啊。哎呀，别想了，吃饭吧。爷爷，爷爷。哎呦，新华，哎呦，爷爷抱抱。嗯，哟，少奶奶，表哥，爹，玉珍，你们回来了啊。哎呀，少奶奶，你们回来怎么不打个招呼啊？我好让金柱去接你们。过两天不就是爹的生日吗？嗯
，我和新华特意赶回来给爹过生日的。今年啊，新华就能给爹拜寿了。表哥，听到没有？听到了，听到了。我这孙子说要回来给爷爷拜寿，是吗？嗯，爹、嗯，爷爷，我都想你了。哦，好好好。还有一件事，你看，春花这肚子又有了，是不是该把她和金柱的事儿给办了？要不然这孩子都快生出来了。是啊，上次就说要办，这一折腾就被耽搁掉了。办，一定热热闹闹的办。天地，二拜高堂。二位的父母都不在，那就拜老爷和表姑奶奶吧。啊，我就算了，拜老爷吧。金珠啊，我祝你和春花白头到老，啊！<笑>夫妻对拜。哎，等等等等等等，张管家，现在已经是新社会了，新式的结婚，夫妻对拜得亲嘴儿。哎，快点快点快点，干嘛呢？快点快点快点，来，来来来。哎呀，有什么啊？哎呀，哎呦，新华不能看啊，咱们还小，不许看啊！来来来来来，哎，不看不看啊！哎呀，好。又要折腾了，这是最后一次，这次完了，你就自由了，你想去哪儿就去哪儿。你说话算数。哦，当然了，对天发誓。不用发誓，公道自在心。说吧，什么任务？过两天朱万成不是过生日吗？是啊。你又打什么主意？<笑>我给他预备了一个生日蛋糕，到时候你把这个带过去，再请上几位市里主要领导赴宴，等生日蜡烛点燃的时候嘛。你想把我也炸死？那、哎、哪能啊？我怎么舍得你死呢？你把蛋糕带去，朱万成就不会起疑心。你。点生日蜡烛的时候，找个借口离开就是了吗？从点燃到爆炸，大概有一分钟的时间。这一分钟，足以让所有的领导都围在蛋糕前，也足以让你走到门口。我的车就在门口接你，等炸弹一响，我就带着你远走高飞了。让他们鬼哭狼嚎去吧！郑管家，能不能耽误你一点时间？哎呦，表姑奶奶，来来来，您请进，请进。您太客气了，有什么事尽管吩咐。我想跟你商量一下，我想老爷大寿那天在唱祠堂会，我梨园行的师兄妹也要过来。你看，请些什么客人呢？这个
，老爷，商界的朋友一定要请，我们商号的分庄经理也要请。老爷又是商会的会长，经常跟政府打交道，这政府的领导必须得请。那你看，请哪些领导啊？啊，方市长是老爷的老朋友，这一定得请。还有，市委的李书记，农委的袁主任，和公安局的肖局长，这都得请。嗯，靠右点，靠右点。哎，哎，弄平了啊！哎，都粘实了，放心吧。哎，好。生逢盛世，福如东海，长流水；喜享霞林，寿比南山，不老松。好，哎，大伙都快点啊！客人快来了。爷爷过生日，知道说啥吗？生日快乐，寿比蓝天。不是寿比蓝天，是寿比南山。嗯，来说一个，寿比南山。寿比南山。哎，对，真乖。妈，爸爸怎么还不回来呢？你爸呀，他不回来了，他生妈的气了，是妈不好。表姑奶奶，表姑奶奶，老爷让我过来请您，堂会开始了。奴家知道了，朕管家姓许，奴家这就来迎。朱先生是票友，酷爱京剧。今天啊，他和他的表妹王云英女士要唱一出《霸王别姬》，是吗？<笑>
，发财，发财！开车，不等三梅了，不等了，等他也来不及了。为什么？从蜡烛点燃到爆炸只有五秒钟，这五秒钟他能跑得了吗？走，去聚千楼，报。想着戏完了就开席，你看看，可表姑奶奶说是给老爷点生日蜡烛，我去厨房催大太了。你呢，去招呼来宾吹个蜡烛，然后就开席。好的，你去吧。那我去了。谢谢大家。今天我表哥过生日，我想给他过个新派生日。新派生日是要点上蜡烛的，这点蜡烛的时候。需要有贵宾捧场，我们请各位领导上台。来，放下心房。肖局长，来，方市长，请上台，走吧。热闹。方市长，谢谢。恭喜恭喜啊，谢谢。谢谢谢谢。表姑，你来点吧。月英，你把火柴撒了，怎么点蜡烛啊？我根本就不想点着蜡烛。为什么？表哥，这只蛋糕其实是一颗炸弹。肖局长，请把我抓起来。月英，你要干什么？表哥，对不起，我真不该在你今天生日的时候送你这份礼物。可我已经别无选择了，我已经走上了不归之路，请原谅我。有参谋，到，带走。是。等等，不要给他戴手铐了。今天是朱会长的生日，王女士又有自首的情节，我的意见是，等他吃过寿宴再送他走吧。谢谢方师长，可我已经没脸吃我表哥的寿宴了，请送我走吧。赶紧把门口的张寿仙抓起来。他在外头等我呢，已经抓起来了。不过他骗了你，他并没有在大门口等你，而是在聚贤茶楼等待爆炸声响起。然而他失算了，爆炸声不可能响起了。张寿仙怎么会成了特务了呢？哎呀，行了行了，这他太阴险了。哎呀，别管那么多了，走吧。戴总，是，刘参谋，到，带他从后面走。好，走吧。是怎么回事啊？朱会长，哎呀，我找你干啥？各位别走，别走啊！寿宴已经准备好了，留步，留步啊！请各位到饭厅赴宴吧。朱会长，王英英是军统潜伏的特务，梅花社成员。我们早就掌握了他的情况，没有及时抓捕，是因为不了解惊雷行动是何目的。现在终于明白了，所以也该收网了。不好意思，二位，二位请稍等。
来，请稍等，请二位等我一下。今天府上有事儿，我们就不多待了，我们改天再来啊。宴席都准备好了，给个面子。哎呀，给什么面子啊？哎，是。哎呀，我们得赶快走嘛。金顺，啊，让大伙儿走。这生日不过了。走，好，好，好，好，好，走，走，走，各位包涵，包涵，慢走，慢涵，各位包涵，多包涵，包师长，我没走，不，我们留下来陪祝先生过生日。